Приднестровская Молдавская Республика. Страна, которая технически не существует, хотя она обладает основными признаками государства. Здесь есть своя конституция, валюта и армия. Но весь мир считает, что Приднестровье — это Молдова. Не согласны с этим мнением только три такие же непризнанные республики. Россия, кстати, тоже признает Приднестровье частью Молдовы. Правда, платит местным старикам пенсии и поставляет в дома приднестровцев бесплатный газ. Флаг России здесь официально разрешено использовать наравне с флагом Приднестровья. А мы хотим к России. Вы к России хотим. Как есть там против, но мы за Путина. А еще здесь на постоянной основе находится 400 российских военных. Но настоящей властью в Приднестровье обладает местный крупный бизнес. Они контролируют вообще все в том числе и полностью контролирует парламент. Жители Приднестровья уже и сами не понимают, кем себя считать. За 30 лет в регионе прошло 7 референдумов о самоопределении. Но, увы, мировым политикам на мнение местного населения наплевать. Поэтому у каждого приднестровца при себе есть как минимум один признаваемый миром паспорт. Российский, украинский или молдавский. Когда спрашиваешь, как им тут вообще живется, отвечают, что все хорошо. Вы если у них спросите за Навального что-то, они вам ответят, да что там сдох в тюрьме. Только почему-то все уезжают. А если не уезжают, то очень хотят уехать. Кто в Москву, кто в Кишинев, а кто в Европу. Приднестровье, конечно, удивительный регион. Здесь можно подойти к любому человеку и задать сходу вопрос, куда ты хочешь уехать. Ну, а уехать не планируешь? Ну, в этом году. А скоро собираюсь. Пока Россия. Собираемся в Россию, в Питер. Я, вот. может, либо в Эфен, либо в Германию. Сегодня на этом маленьком клочке земли, зажатом между Молдовой и Украиной, проживают полмиллиона человек. Проживают или выживают? В Приднестровье работы нет. И люди отсюда уезжают кто куда. Многие называют Приднестровье заповедником Советского Союза. Но мне кажется, что это скорее музей лихих 90-х. Большинство провинциальных городов России, Украины и Беларуси выглядят так же. И сейчас вы сами сможете в этом убедиться. То, чем уродуют города в России, в принципе, уродуют и здесь. Российским гражданам въехать на территорию Приднестровья несложно. Для Молдовы границы с непризнанной республикой не существует, поэтому и пограничников там нет. Правда, на въезде нас встретили пограничники уже приднестровские. Для них-то граница есть. Посмотрели паспорт, попросили открыть багажник, выдали что-то типа визы и отпустили. Обратно в Молдову нам нужно было вернуться до вечера. Да, это такое виляет, виляет жопа, типа хрен обгонишь меня. С точки зрения оформления города здесь есть большие проблемы. То есть по центральной улице стоят какие-то вот эти вот арки с петуньями. И смотрится это прямо э, супер колхозно. И если у кого-то есть иллюзии, что может быть красиво, нет, тут стоит золотой садовый гном. Кстати, чтобы гнома не украли, его к фасаду приделали арматуры. Современный город, умный город, хороший город, э, он рационально использует ресурсы, старается избегать однолетников старается делать, наоборот, такие уголки там дикой природы, красивое благоустройство, вот. И мне кажется, Террасполю стоит попробовать что-то другое. И садового гнома отправить куда-нибудь на свалку. Ну, здесь вот хорошо видно, как это типичная такая советская застройка, обезображенная евроремонтом. Какие-то непонятные остановки. Скажите, это остановка, да? Да. Очень красиво. Ну, вот как это часто бывает в России <смех> здание, советское здание, видите, оно все облеплено какими-то пристройками, входами, изменили фасад, и оно уже совершенно не читается. Хотя неплохое здание. И здесь, видите, уже появляется такая новая архитектура террасполя. То, чем уродуют города в России, в принципе, уродуют и здесь. А за моей спиной Приднестровский республиканский банк. Глядя на него, возникает вопрос, что это такое? То есть у нас все смеются над какой-нибудь цыганской архитектурой и обвиняют э, вот эти вот цыганские поселки в безвкусице и пошлятине. Но посмотрите на этот э, Приднестровский республиканский банк. Как можно было такое вообще построить в центре города, я, если честно сказать, не понимаю. Из благоустройства, если так можно сказать, здесь э, недавно появился фонтан. Э, но говорят, фонтан здесь появился, 
чтобы ублажать взор жителя вот этого нового элитного дома. Здесь сгромоздили какой-то жилой комплекс, прямо в центре такой очень сомнительной архитектуры. Ну и чтобы был хороший вид, обустроили площадь. Улица 25-летия Октября, центральная улица Террасполя. И здесь такой очень качественный архитектурный ансамбль. 50-х годов с этим вот так называемой сталинской архитектуры помпезные здания, колонны, портики, в общем, все могло бы быть красиво, если бы не лихие 90-е, да, потому что пристроили кафе, застеклили балконы, все изуродовали, и вот эти вот осколки империи, да, то, что осталось условно здесь на гербе, на флаге, осталось здесь в идеологии, к сожалению, в архитектуре это практически исчезло. Архитектура уже не читается из-за всего этого мусора, которым здания засрали. Вот здесь в Террасполе сохранились какие-то советские артефакты. Например, вот эта вот потрясающая просто вывеска на торце дома «Мир», «Фридом» на разных языках. Очень-очень круто. Проблема в том, что она ржавая, и она сохранилась не благодаря, а вопреки. И таких артефактов здесь очень много. Здесь старые советские остановки, какие-то вот такие вот вывески и другие детали. К сожалению, на них никто не обращает внимания, а ведь это очень важно, это часть э, истории, это часть культуры вот этой вот местности, и это определенно уже такое культурное достояние. Только никто это не ценит. Э, и я сейчас говорю про Приднестровье, так же ситуации в России, потому что нам кажется, что вот это вот какое-то советское наследие, советские артефакты, это ну, полнейшая ерунда, да, можно это все э, снести, вроде было недавно, вроде этого как-то много, а на самом деле этого мало, это исчезает, и мы даже оглянуться не успеем, как все это исчезнет, пропадет, и ничего из этого не останется. Недавно я прочитал книгу Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Автор объясняет, почему мы совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. Канеман утверждает, что у человека две системы мышления. Система 1 работает автоматически, быстро, не требует усилий и не дает ощущения намеренного контроля. Система 2 — это медленное мышление для решения сложных задач. Она неповоротливая и ленивая. Когда все идет гладко и человек находится в понятной ему ситуации, система 1 посылает готовое быстрое решение системе 2. Вторая обычно оставляет это решение без изменений. Если что-то в окружающем мире нарушает естественный ход вещей, то подключается система 2. Но из-за ее неповоротливости люди часто не успевают включить критическое мышление, проанализировать ситуацию и выбрать адекватную реакцию. По этой же причине люди неверно прогнозируют развитие событий и выстраивают ложные суждения. Канеман приводит пример, в котором исследуют супружескую неверность. Считается, что политики чаще изменяют супругам, чем врачи и юристы. Но на самом деле они чаще попадаются а их поступки становятся достоянием общественности. То есть в конкретном случае выводы людей основаны на выборе тем журналистов, а не на реальных фактах. В книге много других примеров и исследований. Все они опираются на научную базу автора. Даниэль Канеман – психолог и профессор Принстонского университета. В 2002 году он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике за исследование формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности. Если вы хотите прочитать эту книгу и понять, как мы принимаем решения, то купить ее можно на сайте интернет-магазина labyrinth.ru. Здесь представлен большой выбор книг, канцелярских товаров и литературных сувениров. Искать книги в лабиринте удобно, а при наборе автоматически выпадают рекомендации. На странице конкретного товара есть не только описание книги, но и отзывы и рейтинг от пользователей. К тому же в лабиринте регулярно выходят тематические книжные подборки и рекомендации. А в социальных сетях интернет-магазина можно найти большие сообщества книголюбов и обмениваться с пользователями впечатлениями от прочитанных книг. Лабиринт регулярно дарит скидки и подарки. Как раз сейчас и до 15 июля проходит акция, по которой можно купить книги со скидкой до 45%. А специально для моих подписчиков по промокоду Варламов и при первом заказе от 1000 рублей сумка с изображением писателей в подарок. Переходите по ссылочке в описании к этому ролику, заказывайте книги и читайте больше. Как вообще получилось, что Приднестровье есть, но никто этот факт не признает? Молдавская Советская Социалистическая Республика изначально не была этнически однородной. На левом берегу Днестра, то есть на территории Приднестровья, исторически проживало много русских и украинцев. А на правом берегу в основном молдаване. В конце 80-х отношения между регионами испортились. Молдавские националисты решили сделать основным языком молдавский и перейти на латиницу. 
части населения республики это не понравилось. На что им ответили? Молдова для молдаван. Чемодан, вокзал, Россия. Русских за Днестр, евреев в Днестр. В итоге молдавский язык сделали государственным. Приднестровье с новой политикой не согласилось. И когда Молдова объявила об отделении от Советского Союза, в Приднестровье также заявили о своей независимости. Кишинев это решение не признал. Обстановка постепенно накалялась, и в марте 1992 года дело дошло до вооруженного конфликта. Бои продлились пять месяцев. По официальным данным погибли более тысячи человек. Важную роль в прекращении войны сыграла 14-я армия, которая на тот момент подчинялась России. Это была самая крупная и боеспособная сила в зоне конфликта. Официально Россия сохраняла нейтралитет, но определенные подразделения 14-й армии переходили на сторону приднестровцев. Впоследствии этот факт открыто признал президент Ельцин. В июле президенты Молдовы и России подписали соглашение о прекращении огня. Война закончилась, но конфликт так полностью не был решен и стал замороженным. Между странами остаются тесные экономические связи. Так, через столицу Молдовы в Евросоюз экспортируется около 40% продукции, которую производят в Приднестровье. Но по главному вопросу, быть Приднестровью независимым от Молдовы или нет, договориться не получается. Как ты считаешь, этот конфликт, который тогда произошел, он был искусственно раздут или это естественно так получилось? Но у меня впечатление, что это один из моментов, когда накопившиеся фрустрации, связанные с концом Советского Союза, связанные с бедностью, желание найти виноватого, желание кому-то выплеснуть свою злость на кого-то. Я думаю, что вот очень много этого было в народе, и, и просто наши лидеры на тот момент не смогли сдержать и допустили тот факт, что произошел этот конфликт. В Молдове и на Западе считают Приднестровье криминальным регионом. На деле же в республике достаточно безопасно. Убийств, грабежей и краж, по данным МВД, становится все меньше, а раскрываемость дел растет. В прошлом году был зафиксирован самый низкий уровень преступности за 18 лет. Это что касается бытовой преступности. С организованной здесь все сложнее. За моей спиной находится супермаркет «Шериф». Но это не просто супермаркет. Как говорят, шериф даже за глаза, вслух здесь этого никто не говорит, но называют ОПГ «Шериф». Это компания, которая здесь принадлежит вообще все. Им принадлежит мобильные операторы, супермаркеты, заправки. Они контролируют вообще все, в том числе и полностью контролируют парламент. В парламенте в Приднестровье все 100% депутатов контролируются компанией «Шериф». В принципе, Приднестровье можно было переименовать в шериф, так даже будет точнее. Здесь все принадлежит этой компании. Незримый контроль шерифа почувствовали и мы с моей съемочной группой. Мы ощущали за собой слежку, какой-то нездоровый интерес со стороны местных силовиков. Они, вероятно, могли подумать, что мы тут копаем под шериф и готовим масштабное расследование. Так, все, поехали, поехали, Приходилось поехали. довольно быстро перемещаться по городу, чтобы не успели засечь. Если бы нас приняли местные бандиты, мы бы показали типичные туристические фотографии, которые наснимали на отдельную флешку. К счастью, все обошлось. Нас никто не задержал, и мы благополучно покинули республику. А что местный? А местным приходится как-то жить. А какие-то протесты у вас есть здесь? Да. Вот был протест недавно, стоял одиночный пикет. Было написано «Свободу по Баяну» или кому вы не арестовали. Через минут 10 все, была милиция, его выгнали, закрыли, забрали эти плакаты. Ну, в общем, такое дело было. То есть митингов у вас не Нет, никогда не будет. На самом деле здесь только в Беларуси. Здесь невозможно выйти и сказать, что тебе не нравится. Сегодня на структуры шерифа работает около 16 тысяч человек. Директор холдинга Виктор Гушан редко появляется на публике, но без его ведома не проходит, пожалуй, ни одно значимое событие в республике. Ситуация в Приднестровье не меняется уже долгие годы, и очевидно, что не изменится и в будущем, потому что руководство шерифа все и так устраивает. Для всего мира Приднестровской Молдавской Республики не существует. Ее не признает ни одна страна ООН. Россия в том числе. Юридически Приднестровье является отдельным государством только для трех таких же непризнанных территорий. Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Так они в вчетвером и играют в дипломатические отношения. Здрасте. Скажите, а у вас флаг Абхазии висит? А почему? Ну не часто встретишь флаг, флаг Абхазии? Представительство Абхазии. Вот а, флаг Абхазии, а вы там работаете? Да. А вы из Абхазии сами? Ну, Частично был. Ага. Здесь. И как? Где лучше? Здесь или в Абхазии? 
А, везде хорошо. Не, ну вам, как вам конкретно. А вы кто вообще? А мы блогеры, мы снимаем просто. Приехали. Мы из Москвы вообще. Мы россияне приехали из Москвы. Ну, в Абхазии по-своему хорошо, по-своему хорошо. По Приднестровскому паспорту в Абхазию можно поехать? Да. Ну, границу Абхазии притягаем со мной. А, ну только нужно как-то попасть туда. Ну, а... до, до Абхазии доехать нужно, а в Абхазии можно идти по Приднестровскому а, а, а до Абхазии, а, а Россия не признает Приднестровский паспорт? Почему Россия тогда до сих пор Приднестровье не признала, не признала Приднестровские паспорта? То влияние, которое сохраняется у России на правом берегу Днестра, конечно же, с точки зрения национальных интересов, интересы России, они, ну, как минимум, исторически заканчиваются, ну, они не заканчиваются, были обозначены рекой Пру. Поэтому все усилия российской дипломатии на сегодняшний день направлены на то, чтобы этот конфликт урегулировать, в границах 90-го года. И, и вот вокруг вот этой конфигурации идет постоянная борьба с переменным успехом. То европейские коллеги вмешаются, то инициативу проявляет российская сторона. Поэтому здесь ну, логика действий со стороны внешнеполитического ведомства российского, она более чем понятна. На протяжении полувека Молдова и Приднестровье были одной республикой. Но какого-то духовного единства между ними так и не случилось. Жители Приднестровья ощущали себя скорее россиянами, нежели молдаванами. 15 лет назад на референдуме более 97% приднестровцев проголосовали за независимость и последующее присоединение к России. В мире референдум не признали. В Москве заявили, что все было честно, но давайте оставим как есть. Хотя Приднестровье не стало частью России, почти у половины его жителей есть российское гражданство. Дело в том, что Приднестровский паспорт — это такой буклет, который не имеет смысла за пределами республики. Чтобы выехать из Приднестровья, нужен какой-то признанный всеми документ. Поэтому жители республики оформляют себе либо молдавский, либо украинский, либо же российский паспорт. Или сразу несколько. Сегодня в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, 100 тысяч граждан Украины и около 300 тысяч граждан Молдовы. Чтобы получить российский паспорт, жителю Приднестровья не обязательно проживать в России. В Террасполе работает выездной пункт консульского обслуживания. Документы на получение гражданства можно подавать через него. Правда, претендовать на российский паспорт могут далеко не все. Ну, у тебя паспорт какой? Ну, Приднестровье. И все? И все. А русский ты не делаешь? Нет. Почему? Ну, потому что у меня не получается его сделать, потому что а, там а так же идет типа, по родным, типа, да. а у моих родных у них молдавский паспорт. И а молдавский ты себе не хочешь делать? А? Молдавский не хочешь делать? Ну, хочу. Хочу, но, но пока что, пока что не А с Приднестровским паспортом ты куда можешь поехать вообще? Только по Приднестровью и по Молдове, все. И все? И все абсолютно. Это жопа. Да, да, если так, взять, то да. Обидно, я русский. А гражданство я себе не мог сделать. Благодаря рядом с Жириновским, у меня есть. Ничего себе. Ну, гражданство вам дали? Ну да. А ты знаешь, какая проблема? Сколько стоило гражданство денег здесь? Кто как мог, кто за деньги, а кто так. Обладатели российских паспортов голосуют на российских выборах. В подавляющем большинстве за Путина. В 2012 году его поддержало 85% проживающих в Приднестровье россиян. Вот у нас тоже российские паспорта. Мы идем на голосование, вот когда... Депутаты российские. А, а, за, о, кстати, а за кого вы голосуете? Там, за Единую Россию? Кто, а, за Единую Россию. За Единую Россию. Да. Кто как? Мы не знаем uh -huh. за кого-то. Но мы, например, будем да, за Единую Россию. Вот сейчас в сентябре uh -huh. будут выборы. Да, вот, да, вы за Единую Россию. Да, ну это... А в России-то а России вы когда последний раз были? В России давно я была. Люди живут в Приднестровье. Люди а, в России вообще не были. К России, ну, только телевизор вот они смотрят, и получают российские паспорта и голосуют на наших выборах. То есть, э, я не очень понимаю вообще, да, как, 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 как такое возможно. И Россия за такую любовь платит. Насколько щедро, это другой вопрос. Россия финансирует строительство социальных объектов, школ, детских садов, больниц, а с 2008 года перечисляет всем приднестровским пенсионерам так называемую гуманитарную помощь. Это надбавка к местной пенсии. Причем не имеет значения, есть у пенсионера российское гражданство или нет. Приднестровская часть пенсии колеблется от минимальных 40 долларов до 103, а размер российской надбавки составляет 150 приднестровских рублей. Это чуть больше 9 долларов по нынешнему курсу. Всего гуманитарную помощь получает около 150 тысяч человек. То есть ежемесячно российскому бюджету подобные выплаты обходятся в 100 миллионов рублей. В реальности это не очень большая сумма. На выплату пенсии в России выделяют 20 миллиардов рублей ежедневно. Ежедневная потребность на выплату пенсии в России 
составляет 20 миллиардов рублей. Пенсионеры с гражданством России могут отказаться от получения Приднестровской пенсии, чтобы получить российскую в полном объеме. И таких с каждым днем становится все больше. Та Приднестровская меня совсем не устраивала. Мы выбираем, что больше. При нашей жизни хочется и лучше жить. Они хотят перейти, только потому что маленькую пенсию Приднестровскую, они хотят перейти на, на российскую, чтобы побольше получать. В 2020 году приднестровцы долгое время не могли получить свои пенсионные выплаты. Большинство получают пенсию из России на банковские карты Visa. В начале прошлого года операции с международными картами на территории Приднестровья были признаны незаконными. Так что обналичить выплаты без процентов стало возможно только в Молдове или в Украине. Но с началом пандемии местные власти наглухо закрыли границы. Пенсионерам пришлось прорываться через погранпункты чуть ли не с боем. А здесь какие зарплаты у людей? Ну, если так вот в среднем, там, меня учителя, там, врачи, там, вот. вот у меня пенсия сейчас российская, 10 тысяч. Угу. Ну, это хорошие деньги здесь? Ну, это тут более-менее еще цены. А так э, получают люди по 700 рублей, это не деньги, а не пенсия. 700 рублей российских? Наши. А, ваши. Сколько долларов пенсия Приднестровская? Ну, 100 где долларов. Где 100, 100 долларов. 100, 100, 10 долларов. Ну, так, ну, как российская. Вот у меня российская пенсия а раньше, а раньше был. Все зависит от 150. У очень многих есть молдавский паспорт. Они прекрасно, э, как сказать, пользуются возможностями, которые дает этот молдавский паспорт. Так же, как в Молдавии люди владеют румынским паспортом. Я думаю, что, конечно, это дотационный регион. Конечно, он существует и там хорошо. И некоторые даже в Молдавии завидуют тому, как в Приднестровье. Но, конечно, это происходит благодаря деньгам, которые приходят из России. Естественно, очень многие это понимают. Есть ли насчет этого какая-то злость или есть ли насчет этого какая-то там обида, я не уверен. Многие просто смотрят на то, что ну, сложились так обстоятельства, значит сложились. Как вы считаете, зачем это Россия? Нет ли у вас ощущения, что э, Россия, она просто создает какие-то точки напряжения и использует вас, использует Приднестровье, прикрываясь какими-то благими намерениями, просто какую-то разменную монету для достижения какой-то э, своих вот геополитических там целей, для того, чтобы появился какой-то козырь во время торга, да? Я, ну, это очень просто. Плохо используют. Ну, плохо используют. В 2006 году здесь свыше 90% граждан высказались за вхождение в состав России. Глупо было бы отрицать, что у России нет своих национальных интересов в этом регионе. И, конечно же, здесь сталкиваются просто-напросто два направления. С одной стороны, Приднестровье, которое хочет вернуться в состав России, потому что исторически мы не считаем себя, вот мы просто оказались в результате этой катастрофы после распада Союза. С другой стороны, Россия, у нее есть своя политика, у нее есть свои интересы. Если мы оказываемся в фарватере этих интересов, то, конечно же, Тирасполь пытается максимально использовать ту поддержку, которая э, может и предоставляется со стороны Москвы. Еще Россия обеспечивает Приднестровье газом по довольно мутной схеме. Жители непризнанной республики платят за этот газ согласно квитанции. Но власти Приднестровья эти деньги России не перечисляют, они остаются в бюджете республики. То есть это получается такая дотация, гуманитарная помощь. Но Россия рассматривает ее как долг Молдовы. На сегодняшний день он составляет порядка 7,5 миллиардов долларов. Новый президент Молдовы, Майя Санду, этот долг перед Россией выплачивать отказалась. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг властей Приднестровья. И никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет. Приднестровье со своей стороны заявляют, что республика будет платить России за газ только после международного признания. А до этого должником будет молдавская сторона, с которой у России подписаны соответствующие соглашения. Пока же долг продолжает расти, Молдова тем временем рассматривает альтернативные способы получения газа. Например, поветки из Румынии. Правда, открытие этого пути неоднократно переносили. Газ по трубе пойдет в лучшем случае не раньше 2022 года. Кроме того, важно понимать, что это топливо будет дороже российского. Румыния сама покупает газ у России. То есть это тоже топливо, только полученное окружным путем. Интересно и то, что Молдова большую часть электроэнергии закупает у расположенной на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, которая, в свою очередь, вырабатывает энергию с помощью российского газа. Электростанция, кстати, принадлежит российской компании Интеррау ЕС. 
То есть получается, что Молдова должна платить дважды за поставки газа в Приднестровье и за электроэнергию для себя, выработанную с помощью этого самого газа. Я вообще уверен, что вопросы поставок газа российского в Молдову, а также связанные с этим схемы по отмыванию денег, газовых денег, могут свободно войти в мировую хрестоматию по финансовым преступлениям. А те деньги, которые воруются, и я сейчас отвечаю за свои слова, воруются на поставках российского газа в Молдову, это деньги большие не только для Молдовы, огромные, но и деньги большие для самой Российской Федерации. Чтобы вы понимали, я специально сегодня, вот я, извините, возьму вот бумажку, я специально сегодня посмотрел, какие тарифы в Москве на газ. Да? Вот в Москве на газ тарифы 7,04 рубля за кубометр. В Приднестровье, так на секундочку, вот, чтобы вы понимали, я перевел сразу в российские рубли, 3,63. В Приднестровье, с учетом всей доставки через Украину, через пол России, газ продается в два раза дешевле, чем в Москве. Электроэнергия, которая вырабатывается из того же газа, из точно того же газа, потому что в Молдове она, она почти на 100% зависит от производства электроэнергии, зависит только от газа. То есть на нем работает электростанция в Кучургане, которая находится под террасой. Так вот, электроэнергия в Москве вот, 6,51 да, за киловатт. А в Приднестровье этот киловатт электроэнергии стоит 2,42. Мы почти в три раза, да, получается, дешевле. Приднестровье берет по 148 долларов за 1000 кубометров газ и продает его местным потребителям за 80 долларов. Кстати, бытовым потребителям продает еще дешевле. Теперь дальше. Эти, этот газ идет на Молдавскую ГРЭС. На Молдавской ГРЭС производится электроэнергия, которая в результате определенных, и тут очень интересно, да, закупок, то есть тендеров, с участием молдавского правительства. Эта электроэнергия закупается Республикой Молдова, то есть потребителями правобережной Молдовы. И по мировым, кстати, даже по ценам, даже выше мировых. Этот газ трансформировался, на секундочку, так чтобы было понимание, да? Вот взяли газ, из него сделали электроэнергию. Теперь эта электроэнергия пришла на правый берег Днестра, на правобережную Молдову. Ее потребили потребители. И потребители, я не знаю, как у вас в России, а у нас, когда, если не оплачиваешь до конца месяца счета, то тебе приходят через две недели и отрубают электроэнергию. Поэтому молдавские потребители, они очень ответственны. Потребители оплатили быстренько свои счета. Из этих счетов денежки поступили через определенного посредника, который, к которому имеет отношение правительство Республики Молдова, другая компания «Энергоком». Эти денежки поступили на левый берег Днестра, в Молдавскую ГРЭС. Молдавская ГРЭС рассчитывается с неизвестно с кем, а скорее всего это ООО «Тирасполь Трансгаз» в Приднестровье, за поставленный ей газ по вообще непонятно каким ценам, 80 долларов. И всем хорошо, и все молчат. Все, и дальше, и дальше деньги исчезают. Вот куда растворяться деньги, никто не знает. И получается, что молдавский потребитель оплатил за этот газ дважды. То есть он заплатил сначала за газ, а потом заплатил еще за электроэнергию, которая вырабатывается из газа. И электроэнергию, которая дороже, дороже, чем на мировом рынке. И вот, вот она преступная схема. То есть как бы все очевидно. Дилемма, перед которой встал в том числе Газпром, это как-то найти какой-то выход. Дальше закапывать голову в песок уже ни у кого не будет, эм, не будет никакого желания. Ни у Молдовы, ни у Газпрома. Э, то есть сегодня уже настает уже понимание, что правительство Молдовы к этому долгу не имеет никакого отношения. К этому долгу имеет отношение правительственные чиновники Республики Молдова. Да. И поэтому э, я и настаиваю, что решение этой всей проблемы газовое, энергетическое, оно невозможно без, э, без э, скажем так, без прокурорского решения, без судебного решения. То есть, все, здесь уже дело прокуроров, здесь уже не дело э, правительств даже, здесь дело прокуроров, в том числе прокуроров Российской Федерации.
Здесь же установлен памятник миротворцам. А российские миротворцы здесь находятся вот со времен конфликта. Их довольно много. Они стоят на дороге, и они стоят около постов, которые разделяют Молдову и Приднестровье. Многие считают, что если российские миротворцы покинут регион, то вооруженный конфликт вновь может разгореться. Я ну, говорил с людьми, да, что, говорят, что если российские миротворцы уйдут, то опять да, может возникнуть конфликт. В любом случае его народ против. Вы думаете, начнется опять военный да, конфликт? Конечно, и... Сейчас он что-то рядом. И на границе, и вообще на да, Молдове. Угу. Потому что Россия, помимо экономики, экономика это уже следствие. Россия это гарант стабильности и безопасности здесь. Поэтому, когда пожилые люди, наши пенсионеры, люди в возрасте, постарше, говорят спасибо, это прежде всего спасибо за мир. А отсюда уже экономика, конкретная помощь, доплаты к пенсиям и так далее. А вы считаете, если, например, российские миротворцы отсюда уйдут, начнут стрелять? Это очень и очень вероятный сценарий развития событий. А с чьей стороны будет эскалация? Но для того, чтобы произошла эскалация, нужна провокация. Как показывает опыт военных конфликтов, военную провокацию организовать, когда конфликт не урегулирован, это ну, как дважды два четыре. Mm -hmm. Поэтому стрельба может, с одной стороны, расцениваться как защитная мера. И каждый бы будет говорить, что напали на него. Mm -hmm. Вот в этом отношении. Поэтому одна из главных задач здесь миротворцев – это вот предотвратить эти возможные провокации с тем, чтобы не пошла эскалация ситуации. Да, ну, Стрелять э, начнут одни и другие. Просто, это закон... просто у меня ощущение, может быть, я просто неправильно понимаю, я вижу, что многие там жители Приднестровья имеют молдавские паспорта, торгуют, работают, ездят в Молдову, кто-то имеет российские паспорта, и нету того вот напряжения, которое, например, есть там, ну, не знаю, там, в Карабахе, или которое там есть, может быть, там э, сейчас э, на востоке Украины. Смирились, привыкли, в хорошем смысле слова, к ситуации. Конечно же, если вы приедете в Абхазию или на Горный Карабах, такого свободного там, пересечения и такого свободного да. общения вы не увидите. И это одно из достижений молодоприднестровских отношений. Это объективно. Изначально численность контингента российских миротворцев в Приднестровье достигала почти 5000 человек. Сегодня их осталось только 400. Президент Молдовы Майя Санду, впрочем, считает, что и это много. Она предлагает вывести из страны российские миротворческие войска и заменить их международными наблюдателями. Россия против. Точнее, Путин заявил, что он вроде бы и за, но только после того, как конфликт между Молдовой и Приднестровьем будет окончательно решен. А до этого еще далеко. Россия, к сожалению, так сказать, серьезно еще не занялась, не занялась этой проблемой. Почему? Каждый раз заявляет Россия. Все. Мы признаем территориальную целостность и независимость Республики Молдова. Слушай, ну если признаете, ну давайте сядем, и мы же говорим, мы даем статус высокий. Мы в Приднестровье, так сказать, там мы же предлагали, значит, не автономную республику, так сказать, там, повторяю. Но появились интересы экономические уже, потому что 37% всего промышленного капитала Молдова находилось в Приднестровье. И там поставились уже точки, есть люди, которые хорошо зарабатывают. Мы лояльно себя ведем. Ну что же, они через Молдову же все. Смотрите, на, на товары написано, Республика да, Молдова да. ниже, Приднестровье, да. Поэтому, ну с другой стороны, если посмотреть с точки зрения жизни человека, да, ну это не самый худший вариант. Худший вариант, если бы стреляли, так сказать, если были бы, так сказать, вот как даже тоже на Горном Карабахе. Вы считаете, решить вопрос Приднестровья э, возможно как-то или нет? Да. Что для этого Возможно, и как ни странно, это, это случится в один день. Вот так будет накапливаться, будет накапливаться, пока придет осознанность. Он решится в сторону все-таки возвращения в состав Молдовы или в сторону отделения в независимое государство? Нет, надо вернуть, делать от республики так, как было. Ну, о чем идет разговор? Какой путь будет выбран? Вот, по урегулированию этого конфликта ну, должны определять стороны между собой. Конечно, при поддержке посредников Москвы, Европейского Союза. Нет, нет ну вы как житель Приднестровья, вы, вы, вы для себя вот видите возможность интеграции с Молдовой? Но... Или нет? Нет. В этом, ну как бы, не за... даже не как бы, а не заинтересована молдавская сторона. По одной простой причине, потому что у наших молдавских партнеров, если спросить, есть ли у вас план урегулирования, 
или вот ваше видение с учетом тех реалий, которые здесь есть, с точки зрения языка, культурной памяти, идентичности и наших, в конце концов, интересов, то наши молдавские коллеги, они просто ну, разведут руками и скажут нет. С одной стороны, мы можем услышать в Кишиневе мнение, что этот конфликт можно урегулировать за 45 минут. Вот. С другой стороны, в неофициальных беседах официальные лица Кишинева признают о том, что ну да, это слишком сложно и это для такой маленькой страны, как Молдавия. С моей точки зрения, целесообразнее говорить о конкретных проблемах, которые есть. Вот вы же свободно приехали. Ну, да. да. Вот это плюс-плюс. Надо развивать эти плюсы. А затем, ну, может быть, не это поколение, может быть, там, через 3, 4, 5, 10 лет точек соприкосновения будет больше. Приднестровье, конечно, удивительный регион. Здесь можно подойти к любому человеку и задать сходу вопрос, куда ты хочешь уехать. И никто тебе не скажет, я не хочу уезжать. У всех есть в голове ответ на этот вопрос. Ну, а уехать не планируешь? Ну, в этом году. Куда? Мы в Румынию. Да. В Румынию. А я вышку поступил. Ну, ближе, что тебе? Европа, Россия, так, по, -по будущему? Ну, пока Россия, честно пока Россия. говоря, да. Паспорт у тебя российский? Э, нет, нету, молдавский. Ну, как бы уже поздно. Поздно? А mm -hmm. так бы уехали? Да. Почему не уедете? Э -э собираемся. Куда? Э -э в Россию, в Питер. Почему не в Европу? А в Европу тоже бы хотелось, но сначала нужно, знаете, маленькими шишками. Mm -hmm. В Россию, наверное. В Россию? Я, я может, либо в Россию, либо, либо в Германию. Ну вот на заработках, кто где поездил. А больше куда едут на заработки, в Европу или в Россию? Я думаю, равно, равносильно. Потому что перспектив в Приднестровье, к сожалению, нет никаких при нынешнем статусе. Как я уже сказал, все, кто может, обязательно получают второй паспорт, потому что паспорт Приднестровья – это просто бумажка, которую не признает вообще никто. Пандемия коронавируса открыла, если можно так сказать, окно возможностей для Приднестровья и, в принципе, для той же самой Молдавии, откуда люди уезжали ввиду отсутствия работы. А в то время, как мир начал переходить на удаленную работу, вот такие вот места, где раньше не было никаких перспектив, они внезапно стали привлекательными для людей, потому что здесь дешево жить, здесь э, относительно так неплохая экология, красиво, все родное. Поэтому, если ты, например, даже работаешь где-то в Европе, там, не знаю, в Лондоне и так далее, э, ты можешь получать европейскую зарплату, при этом сидеть у себя дома или в деревне на берегу прекрасной реки в Приднестровье, в Молдове, наслаждаться жизнью, и многие выбирают сейчас такой путь. Единственное, непонятно, да, как долго это все продлится, но поскольку коронавирус с нами надолго, я думаю, вот эти возможности именно для удаленной работы, они сейчас расширились как никогда, поэтому, возможно, это остановит отток населения. Ну вот за моей спиной находится очередной дом культуры, и тут из матюгальников орут патриотические песни, а диктор зазывает людей на празднование Дня России. Завтра, 12 июня, и все Приднестровье будет праздновать День России. Наверное, это единственное место на Земле, где с таким масштабом, кроме, конечно, самой России, отмечают День России. Везде вывешивают российские флаги, в домах культуры готовят представления, народные гуляния. В общем, все, что и в России. И это, конечно, удивительно. Здрасте, а вы тоже отмечаете, да? Типа того. Что? Типа того. А что вы отмечаете? Ну, День России сейчас будет. Что тебе, прям флаг у вас здесь такой? Да, красиво, вам нравится? Ну, я же из России, конечно, мне нравится это флаг. Это вы, да? Это я. Я вас и знала. Класс. А чего вы приехали? Посмотреть, как у вас дела здесь. Нравится? Ну так. Не очень, да? Не очень, да. Мне тоже не очень. А почему не уехала? А вот скоро собираюсь. Куда? В Америку. В Америку. А почему не в Россию? Такой флаг красивый. Такой флаг красивый. Я Навального. По итогам последней переписи населения, которая прошла в 2015 году, в республике проживают 470 тысяч человек. В последние годы существования Советского Союза на этой территории проживало почти на 300 тысяч больше. 740. По поводу молодежи. А молодежь сейчас больше в какую сторону смотрит? Европа или Россия? Приднестровская молодежь. 50 на 50. Я бы какого-то приоритета однозначно бы не видел. Существует целый ряд программ, которые просто позволяют отсюда школьникам 
сдавая здесь экзамены, ЕГЭ уже числится студентами получать статус студента в российских вузах, там, высшая школа экономика и так угу. далее. А, но и в то же время не маленькая часть выпускников отсюда учится в Кишиневе и дальше, например, предпочитает защищаться в магистратуре уже в Европе. Вот хорошо, вот девушки куда хотят уехать, как вы думаете? Давайте спросим. Давайте. Ну, ва ва ваше мнение. Я думаю, Европа. Можно вопрос вам? Здравствуйте. Здрасте. А, а, а вы учитесь где-то? Да. Где? 14-я школа. 14-я школа. Я в Болгарии, в университете. А вы, а вы уже в Болгарии? С вами все понятно. Так, а куда вы хотите уехать из Приднестровья, когда от, закончите учиться? В Болгарию. О, я встал в Европу. Так это Болгария, это для, родная для нас страна. У нас самое большое поселение Болгар, село. Вот, вы из Паркан, да, правильно? Да, да, так это Паркан. К ним в Паркан и приезжает сам консул и уговаривает да. их уехать. Если бы в микрорайон центральный вот этот приезжал бы консул России и выдавал бы им визы ставил так, как выдает болгарское посольство для болгар из парка, поверьте мне, вот это как минимум, эта центральная часть, она бы переехала бы в Россию. Вы куда смотрите уехать дальше, в Россию или в Европу? В Молдову. В Молдову? Да, все-таки в Молдову поступаем. И, и ты? Я еще между Молдовой и Россией. Я еще в ну а потом раз. вот после Молдовы а куда? После Молдовы, вот думаю, может быть, заняться городами uh -huh. в Молдове, либо сюда перевернуться и здесь развивать эту uh -huh. сферу uh -huh. урбанистика. То есть дальше в Европу не, не тянет? В Европу думал долгое время, потом подумал, там уже и так получше, чем здесь у нас нужны кадры, чтобы здесь развивать все-таки. Вы закончили школу? Стоп, 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 вот тут мы вас ожидали. Ну-ка, стоп, 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 соберитесь, подождите, подождите, подождите. Стоп, 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 вы закончили аттестаты, да? Да. Покажи, пятерки все? Я не... Почти. Четыре, четыре, пять, молодец. В вопрос, вы куда хотите дальше? Короткий блиц-опрос. Ну вот хотя бы поехать тоже. Европа. Европа. Да. Европа. А, ну, Европа, Россия. Европа? Ну, точно, не ты, ты в розыске Интерпола прячешься. Россия. 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 Так, 50 на 50. Да. 50 на 50. Да. А, и никто не хочет остаться вот здесь. Я понял. Вы в юнармии. Да. Это это российская тема, да? Ну подожди, расскажи, а что юнармия здесь делает? Маршируем. Маршируете? А в будущем что вы планируете делать? То есть вы зачем этим занимаетесь? Кто-то будет поступать в какие-то военные училища. Ты, ты когда закончишь учиться, ты куда хочешь поехать дальше? Меня мама хочет в Москву отправить. В Москву? А в Европу? Нет. Нет? Почему нет? Она хотела меня в Швейцарию отправить. Подожди, ты выбрал Москву? Нет. Смотри, я из Москвы. Мама, слушай маму. Ты приехал с Молдовы в Приднестровье. Подожди, ты уникальный человек. Как так получилось? Ты родился в Молдове. Ты закончил... Я закончил там школу, школу. закончил колледж. И тут такое поеду сюда. я в Приднестровье. Да, здесь был такое, было такое учебное заведение МИП, Московский mm -hmm. институт предпринимательства и права. Вот. И мне сказали, что там вроде как круто, можно закончить и получишь по итогу и Приднестровское образование, и Российское. Но ты свое будущее с Приднестровьем все-таки связываешь или да. потом с Россией? Да нет, с Приднестровьем. Ты будешь здесь. И чем да. ты хочешь заниматься здесь? Пока работаю. Э, дальше уже сейчас работаю менеджером по сбыту. Менеджером по сбыту. Какая да. у тебя зарплата? Ну, если ну, пойду порядок, я ж, ну, даже я ж не, не называй компанию, просто интересно, какая зарплата. У менеджера небольшая, пойду. Небольшая. Ну, это сколько? Ну, сколько небольшая зарплата? 200 долларов, 300? Пусть будет 200. 200 больше, долларов? Больше. Чуть, чуть больше. Чуть больше 200 да. долларов. Да. Понятно. Да. Видишь ли ты объединение э, все-таки Приднестровья с Молдовой? Какие-то возможности для этого? Э, я думаю, что такого никогда не произойдет. Почему? Потому что... В чем ключевая проблема, да? Почему э, вроде там ну, один, один народ? Нет? Культура. Ты считаешь, что объединение невозможно сейчас? Нет, невозможно. А ты бы хотел, если бы, ну... Не, я поэтому сюда и приехал, потому что не хочу. Не хочешь? Да, ну то есть, допустим, если будет объединение... А с Россией? Это... С Россией... Ну, будет завтра, вот, хорошо, тебе завтра дают референт, дают бюллетень, да? Ага. С Молдовой, с Россией или остаемся вот как есть в этом непризнанном статусе? Сложный вопрос, я об этом не задумывался, точно не с Молдовой, но насчет того, что с Россией, ну, почему бы нет? С Украиной? Нет, нет, нет. Украина тоже, кстати, классная страна, но нет. Какое будущее у Приднестровья? Вы себе как представляете? Что будет дальше? Знаете как, здесь настоящее на данный момент остановилось. И мне тяжело говорить о будущем с этой точки зрения, потому что настоящее вызывает немало вопросов. Вот когда мы здесь внутри Приднестровья сможем дать ответы на эти вопросы, тогда можно будет говорить о будущем. Какие сейчас вопросы стоят главные? В чем проблема сейчас? Ну, это проблема будущего с точки зрения развития. Как развиваться дальше? Те правила игры, которые есть сегодня в Приднестровье, в плане политических институтов, экономических институтов, в целом та модель, которая сложилась за последние 15-20 лет, 
она показывает свою неэффективность. Мы начинаем проигрывать по уровню доходов нашим молдавским партнерам. Все больше людей здесь предпочитает находить работу в Молдове. И уровень заработной платы здесь, к сожалению, так потихонечку, но опускается конкурентно, мы тоже проигрываем. И все это в совокупности с отсутствием международного признания ставит вопрос, а что делать дальше. В рамках этой системы развитие проблематично. Здесь прям такой идеальный порядок, вот пока все дворы, то, что мы здесь видим, они э, очень чистые, ухоженные, понятно, что здесь нет денег, да, поэтому люди сами занимаются, но нет никаких поломанных лавочек, нет никакого мусора, нет никаких тегов, ничего не исписано, то есть все здания чистенькие, тут какая-то растет просто идеальная травка, да, ну, и посмотреть на детские площадки, это понятно, что еще с советских времен они как стоят, но даже ничего не поломано, ничего не исписано, то есть какой-то ты попал, не знаю, как в армию, Везде порядок. Обычная пятиэтажка, и поскольку Приднестровье такой советский заповедник, здесь остались старые двери. Вот это прямо вот обратите внимание, какая раньше была дверь в пятиэтажечке. То есть были стеклянные вставки, сама дверь такая довольно красивая, деревянная. Сейчас при ремонте, что в Приднестровье, что в Молдове, что в богатой России, в лучшем случае сюда поставить просто глухую металлическую дверь, просто лист металла, это все, на что сейчас способны. А раньше, когда эти пятиэтажки строили, была вот такая вот красота. А мы туристы, мы приехали, смотрим, у вас так чисто здесь, все чисто. дворы такие ухоженные. В чем секрет успеха, скажите? Все убирают, хорошо, все смотрим, вот садим эти, видите, полисадники а, себе делаем. А, а это во всем городе так, или просто это у вас вот здесь образ? Во всем городе. Прямо замечательно так все выглядит у вас тут. Хочется остаться. Как обычно, все проблемы города хорошо видны по объявлениям, по уличным объявлениям. Где-то борются с алкоголизмом и наркоманией, где-то выводят клопов, крыс и тараканов, где-то продают строительные материалы. В каком-то городе нельзя укрыться от всех этих микрокредитов и займов. А здесь, в Приднестровье, самые популярные объявления – это работа. Вот Чехия, Литва, Польша, Германия, возможно, уехать за счет зарплаты, легальная работа автобусы в Москву, в Россию, работа в России, работа в Молдове и так далее, и так далее. Потому что в Приднестровье работы нет. И люди отсюда уезжают кто куда, кто в Россию, кто в Европу. Главное, что они побелили все деревья. При этом, вот видишь, очень странно, здесь они побелили эти каштаны, а елочки не побелили. Как так? А вот опять, да, работа в Европе, пассажирские перевозки, работа в Европе. Зарабатывай деньги в Европе. Зато здесь очень мило учат пешеходов правилам дорожного движения, что до начала перехода пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть безопасен. А пешеходные переходы здесь красят, как у России, бело-желтые полосочки. Вот. Мы, конечно, знаем, что это полнейшая глупость, но, вот, как видно, Приднестровье глупость из России перенимает вообще без проблем. А вот какой-то местный Сбербанк. Если в Молдове памятники Ленину стыдливо убирают и ставят памятники жертвам коммунистического режима, то в Приднестровье дедушка живее всех живых. Вот на центральной площади в Рыбнице стоит такой потрясающий Ленин, который э, грозно взирает на весь этот ужас и кошмар, который происходит здесь вокруг. В Приднестровье своя валюта. Раньше там использовали советские деньги, просто наклеивая на них свою марку. Но вскоре начали печатать собственную валюту. На банкноте номиналом 5 рублей изображен коньячный завод. Обратите внимание, как это сделано. Просто переведена фотография, снята будто бы на телефон с кучей проводов и какого-то мусора. Я нигде еще не видел таких уродливых денег. Но это еще что, посмотрите на приднестровские монеты. Они сделаны из особого вида пластика. Первый зампредседателя Приднестровского и Республиканского банка Ольга Радулова сообщила, что монеты разработали российские коллеги. По ее словам, таких монет больше нигде в мире нет. Вот уж точно, таких монет действительно нигде нет и не надо. Да, ну это очередной, это какой-то поселок Белочи, и как везде в Приднестровье, здесь просто какой-то идеальный порядок. Несмотря, здесь такая разруха, но разруха в порядке. То есть разрушенные бордюры, они красятся, 
разрушенные ступени, видите, вот все подкрашено, заросшая дорожка, да, ну тоже там кто-то травку подкосил. Обязательно честная работа в Польше, да, потому что все, кто может э, уехать и хоть как-то хочет зарабатывать, они все уезжают. И здесь вот стоит такой нетронутый дом культуры. Добро пожаловать, вот сейчас мы посмотрим. Вот. Просто такой -то невероятный контраст, когда разруха в полном порядке. где еще мог сохраниться Ленин на доске внутри Дома культуры. Здесь вообще ничего не тронуто. А вот здесь, кстати, видно, как грустно, когда деньги находятся. Это село Катериновка, тоже по дороге э, Приднестровье. Вот у них нашлись деньги, они советский Дом культуры от евро ремонтили. Вот видите, как грустно. Ставили пластиковые двери. Внутри вот теперь так все выглядит. Там вот до этого красивый был дом культуры, а здесь что-то какой-то евроремонт сделали и некрасивый стал. Кому как? Вам нравится? 30 лет мы были без воды, без тепла. 30 лет. Да 30? вы что? Да, да. да Это когда? Лет. Вот здесь. И теперь вот только второй год нам делали. В 2019 да. году сделали. И то спасибо нашему президенту, да. угу. наш депутат Верховного Совета, они... Посодействовали, а то тут все было развалено. Все. Батареи все были, сами упали по себе производили. Все разваливали, все. Кресло старое, вот депутат, Падало кресло. Все, да. Ну как есть, ну что mm -hmm. делать, но хорошо, нам нравится. Не, все, вопрос, главное, что вам нравилось. нравится. Вам, вам же здесь тепло, это. Тепло, 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 все. тепло Вода, туалет, все. внутри. Все. все хорошо, я говорю, спасибо нашему президенту. Так, ну хоть город Ленин у вас хоть остался золотой. Да, да, вот Ленина иди. мы. А Мы Ленина сохранили. Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить, как учили. Ну как, в Кишиневе снесли памятник. А там, ой, там вообще творится. На Украине творится, в Кишиневе. А мы, слава Богу, у нас уже 30 лет республики нашей. Я приветствую его Жириновскую, его высказывание, он за Украину говорит. Вот пройдет время, мы опять их накормим, обуем, и они опять будут плевать нам душу. Там на, на Украине вообще что творится. Донбасс, Тоже оно, наверное, Россия. отойдет туда к России. Угу. И пускай отходит к России. Россия, потому что Россия наша, это самая мощная, самая сильная держава. Вот никогда так. Россия плохо не делала да. никому. Никогда Россия всегда всем помогала. Угу. Вот Молдова, правда. Чуть-чуть, там на есть. Молдовия не хочет, чтобы было Приднестровье. Они хотят единая Молдова. Ну как вот, и на Кавказе там угу. разделились. А вы куда хотите? У нас кровь, это не будет же никогда. А угу. мы хотим к России. Вы хотите? Конечно, хотим. Хотим. Так, есть там против, но мы за Путина. Если честно, люди до 40 лет э, хотят уже объединения с Молдовой очень давно. Люди, которые после 50, это вы, если у них спросите за Навального что-то, они вам ответят, да что там сдох в тюрьме. Э, очень агрессивные, очень, ну, все пророссийское такое, если вы заметите. Уже сняли. Обычно у нас где российские флажки развиваются. Mm -hmm. Простым людям это очень все надоело. Кто о чем, а Варламов об остановках. Вот в Приднестрове, поскольку такой своеобразный музей Советского Союза, такой дальнейший небольшой, эволюции можно проследить, как менялась дизайнерская мысль проектировщиков остановок. Вот это такая обычная деревенская остановка. Обратите внимание, да, там понятно, шифер, но она деревянная, да, с такими вот заборчиками, с такими лавочками. И на этой остановке, ну, действительно уютно. Понятно, что она самая дешевая, самая простая, но на этой вот остановке уютно сидеть и ждать свой автобус. Теперь давайте посмотрим основу, которую сделали несколько лет назад. Даже по звуку. Просто металлический какой-то, как э, гараж-ракушка из дешевого профлиста. Э, лапки уже какие-то все маленькие. Сидеть неудобно, здесь просто противно находиться. Противно находиться. И опять же, на этой остановке особенно хочется побыстрее свалить из Приднестроя. Поэтому все объявления. Работа в Европе, Литва, Польша, Чехия легально. Честная работа в Польше. Пассажиры Польши, Германия, выезды из ПМР, комфортные автобусы и так далее. То есть все работа на предприятиях в Польше. Предоставляем официальное трудоустройство. Люди отсюда валят. И особенно валят, когда ты сидишь на такой остановке. Потому что, ну, блин, здесь, конечно, жопа. Как можно было э, после той остановки делать вот эту, я, если честно, не понимаю. Забавная надпись «Русский значит трезвый». 
Единственная проблема с точки зрения русского языка есть здесь небольшие неточности. Почему-то через дефис и с большой буквы. Но приятно, что в Приднестровье люди, э, можно сказать, правильные ценности пропагандируют. Человек на надгробной плите, э, его родные изобразили машину, Волга. Живым тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно. Но, видимо, Волга была любимая машина. Это дворец культуры имени Павла Ткаченко. Удивительным образом он сохранился, его не затронул евроремонт. С двух сторон от входа такие интересные мозаики. С одной стороны девушка, которая держит обрез ткани и парень в рабочем комбинезоне с мотком какого-то кабеля. Это продукция ведущих предприятий Бендер. С другой стороны молодой человек играет на флуэре. Это молдавский народный инструмент и девушка с виноградной лозой. То есть это уже про культуру и традиции этих мест. Что интересно про эти мозаики. Строительство Дворца культуры началось уже при Хрущеве, когда боролись с архитектурными излишествами. То есть изначально должны были быть красивые колонны, по в общем, такой вот сталинский ампир. Но решили сэкономить, и здание получилось такое более-менее простое, и сделали мозаики. Но мозаики получились дороже, чем если бы они сделали колонны. А внутри тоже интересная мозаика. Здесь по центру изображена девушка на фоне э, флага Молдавской ССР с дарами, с виноградом, с хлебом, с пшеницей. А вокруг рабочие — это труженики Бендер. И здесь, как показано, вот основные производства, которые здесь были. А я напомню, что нынешнее Приднестровье давало 40% ВВП Молдовы до распада. Вот только посмотрите, друзья, на эти двери, вот эта вот деревянная ручка оригинальная. Такие сейчас уже очень сложно найти. То есть это уже какой-то музейный экспонат, да, как она вставлена. Красивое стекло, деревянная, хорошая дверь. Такие же здесь вот э, окна, там еще, там, там еще внутри сохранились, да, здесь уже поставили стеклопакеты. И проблема в том, да, что... Если они начнут делать ремонт, то, конечно, эти двери уберут и вставят обычные пластиковые. Будет ерунда. Вот. А, по а пока красота. То есть вот эту до этой ручки приятно дотрагиваться. Эта ручка теплая, и ее можно полюбить. А это, друзья, здание бывшего речного вокзала. Вот там вот Днестр. Раньше это был речной вокзал, теперь здание заброшено, понятно, что никакой навигации полноценной здесь нет и быть не может. А теперь эти руины облюбовали местные дети, которые здесь играют. Очень грустно на все это смотреть. Вот что интересно, да, если в Кишиневе э, в заброшенных зданиях лежат какие-то шприцы, э, тюбики клея, видно, что там тусуются наркоманы, то здесь первое, что мы видим, это гильзы. Вот. Как говорится, почувствуйте разницу. Это такая парадоксальная ситуация, несмотря на то, что здесь все заброшено. Набережная вся заброшена, речной вокзал заброшен, все поросло сорняками, травой и так далее. Но розы продолжают расти, за ними ухаживают, их высаживают. Видимо, в какой-то старой советской методичке по благоустройству написано, что здесь должны расти розы. Поэтому за розами следят, хотя в остальном здесь уже все просто развалилось. Какой-то невероятный контраст. Также здесь в Бендерах есть памятник Александру Лебедю. А именно он приехал сюда с миротворцами и участвовал в урегулировании этого конфликта. А это мемориал памяти и скорби. Воздвигнут он в память о людях, которые погибли здесь во время вооруженного конфликта в 1992 году. Приднестровье – самая старая непризнанная республика на территории бывшего СССР. Независимость они провозгласили еще в 1990 году, до официального распада Союза. И история Приднестровья показывает, что нормально развиваться на полулегальном положении в сегодняшнем мире невозможно. У каждой непризнанной территории своя история, но всех их объединяет одно – отсутствие перспектив и развития, упущенные возможности. Простые люди становятся просто разменной монетой, заложниками чьих-то политических интересов. В свое время приднестровцы хотели построить свою сильную и процветающую республику. Прошло более 30 лет. В итоге неясный статус, 
полная зависимость от России и нищета. А вы принимали участие в 92 году? Ну, так получилось, что... Вы в ополчении были? Не в ополчении, на заводе, да. Никого не убил, но был при оружии. Угу. На этой армии на заводе. И какие у вас сейчас мысли по поводу тех событий? Страшные мысли. Что получилось? Все порушили, пожгли, молодежь выехала. Будущего нет, как такового. А можно было избежать этого конфликта тогда, в 92-м? Ну, как в России, можно было избежать. Взяли, поделили, спросили народ. Демократия. На этом все, друзья. Не забывайте про лайк, подписочку и колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы обязательно с вами увидимся в следующее воскресенье со свежими новостями. А в течение недели выйдут интересные классные ролики, так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, распространяйте. В общем, вы знаете, как порадовать меня и алгоритмы Ютуба. Всем пока!